हाई स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है टॉपनिंग या जिसको हम लोग टिपिंग भी कहते हैं रोटेशन मोशन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपने कोई बॉडी कंसिडर किया है ये बॉडी के बारे में वेट आप वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाते हैं यहाँ पे कुछ एक नॉर्मल रिएक्शन आपको सरफेस से ऑफर होगा वो सब आपने दिखा दिया वर्टिकली वैसे भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है और मैं ये मान के चलता हूँ कि इफ यू अपना सम फोर्स ओवर हियर यहाँ पे आपने कोई फोर्स अप्लाई किया तो ये फोर्स की वजह से यहाँ पे कोई स्लाइडिंग नहीं होगा बात को समझेंगे मतलब आई एम ट्राइंग टू कंसिडर कि कोई ट्रांसमिशनल मोशन नहीं होगा अब क्यों नहीं होगा क्योंकि यू विल बी ऑफर्ड सम फ्रिक्शनल फोर्स ओवर हियर सिंपल सी बात है अच्छा स्लाइडिंग तो नहीं होगा बट हम लोग को ये जरूर दिखता है कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है ना ये और ये आप समझते हो जब तक स्लाइडिंग नहीं हो रहा है तब तक ये कैपिटल एफ और स्मॉल एफ सेम बनेंगे क्योंकि हम जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है अगर ये 10 न्यूटन होगा तो ये भी अपने आप को 10 न्यूटन में मैनेज करेगा एंड दिस इज द रीजन कि ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो पा रहा ओके okay, एग्रीड कि ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पे रोटेशन की टेंडेंसी बन जा रही है क्यों टेंडेंसी बन जा रही है आप देखिए इट हैज गॉट सम डिस्टेंस लेट से ये वाले चीज को मैंने एच का नाम दे दिया अब होना ये है कि ये जो दो है इसको आप एज अ कपल इमेजिन करो बिकॉज दे आर इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस तो एक ही बॉडी पे दो सेम मैग्नीट्यूड वाले फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स विच आर बीइंग सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस और कपन का काम क्या होता है कपन का काम होता है बॉडी को रोटेशन में लेके आना तो कोशिश की जाएगी ये हॉरिजॉन्टल कपर जो है ये कोशिश करेगा कि बॉडी को रोटेट कराए लेकिन बॉडी का काम होता है जब तक जमे वो इक्विलिब्रियम में रहे सो हाउ द बॉडी इज गोइंग टू मेंटेन इट्स इन इक्विलिब्रियम वो समझने की कोशिश करते इसी बॉडी को दोबारा से हम लोग बनाएंगे ठीक है जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं यह आपका कैपिटल एफ है और यह आपका स्मॉल एफ है फ्रिक्शनल फोर्स भाई नाम दोनों डिफरेंट है बट यू अज्यूम कि हाँ ये दोनों फोर्स कैसे रहेंगे मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेंगे होना ये था कि बॉडी का वेट नीचे काम कर ही रहा था और आप देख रहे थे कि नॉर्मल रिएक्शन उसी लाइन ऑफ एक्शन में ऊपर जा रहा था व्हाट विल हैपन यू नो इस रोटेशन के टेंडेंसी को रिमूव करने के लिए काउंटर अटैक करने के लिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इसका लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है सपोज ऐसा हो गया अब आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में देर इज सम डिस्टेंस लेट्स कंसिडर दैट डिस्टेंस टू बी एक्स अब हुआ क्या ये जो हॉरिजॉन्टल कपन है ये बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा था जबकि अभी आप देख रहे हैं कि एक वर्टिकल कपन भी डेवलप हो चुका है और वो वर्टिकल कपन कैसा एक्ट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्री में रहेगी ठीक है अच्छा लेकिन आपको यह पता है कि यहां पे मैंने ये जो H कहा है ये H में इंक्रीज कर सकता हूं या मैं दूसरी बात ये कर सकता हूं कि ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर सकता हूं तो अगर मैंने F का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया या अगर मैंने H की वैल्यू इंक्रीज की उससे जो हॉरिजॉन्टल कपन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अगर यह हॉरिजोंटल कपन स्ट्रॉन्ग हो गया तो रोटेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी उस रोटेशन के टेंडेंसी को मैनेज करने के लिए ये भाई साहब ये जो कपन है इसको भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा तो स्ट्रांग बनने के लिए क्या हो सकता है एक ही चीज हो सकती है जैसे नॉर्मल जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो रहा है ना नॉर्मल अभी इस तरफ शिफ्ट हो गया मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है नॉर्मल अपने इस एंड पे शिफ्ट हो जाए कहने का मतलब थर्ड थिंग आई एम गोइंग टू ड्रॉ इज अबाउट दिस थिंग ये जो बॉडी हमने बनाई थी वेट तो यहां से काम कर ही रहा था I was saying कि ये जो फोर्स है एफ ये जो फोर्स है स्मॉल एफ अब अगर ये मैक्स टू मैक्स हो गया तो इसको काउंटर अटैक करने के लिए जो वर्टिकल कपन है ये वर्टिकल कपन की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कब डेवलप होगी जब नॉर्मल रिएक्शन एकदम बॉडी के एंड पे काम करेगा बॉडी से बाहर तो निकल नहीं सकता अब ये वाला सिचुएशन अगर आप देखें तो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं जैसे कि बी बाई टू क्योंकि ये पूरा बेस था और एम जो है वो एकदम सेंटर से काम करता है तो ये बेस का हाफ हो गया और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि हाँ ये वाला जो डिस्टेंस है कितना है एच यही एक मैक्सिमाइज सिचुएशन हो सकती है बॉडी को रोटेशन से बचाने में रोटेशन मतलब आप समझ रहे ये वाला जो पॉइंट है अगर मैंने इस पॉइंट को पी नाम दे दिया 
तो अबाउट पॉइंट पी बॉडी जो है दैट इज गोइंग टू टॉपर या तो बॉडी इज गोइंग टू टिप है ना इसी फंडे को कहते हैं टॉपरिंग या टिपिंग करके मतलब अप्रोक्सीमेट अबाउट द पॉइंट पी दिस बॉडी इज गोइंग टू टिपर अब उसको अगर अवॉइड करना है तो आप क्या कर सकते हैं अच्छा बॉडी टिप कब होगी मैं यहां पे कह रहा हूं कि भैया फॉर जस्ट टिपिंग मतलब बॉडी का टिपिंग स्टार्ट कब होगा टिपिंग स्टार्ट तब होगा जब हॉरिजॉन्टल कपर जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा या इक्वल बन जाएगा वर्टिकल कपर के अब जो हॉरिजॉन्टल कपर है उसका मोमेंट कैसा निकालते मोमेंट निकालना आसान है कि आप क्या करें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन डिस्टेंस बिटवीन देम आप समझ रहे कैपिटल एफ स्मॉल एफ नाम भर ही अलग होंगे दोनों का मैग्नीट्यूड मैं एक कैपिटल एफ से डिनोट करूं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है एच आगे बढ़ जाते आई वो से अगर आपको टिपिंग चर्च करना है तो ये जो है इक्वल टू या तो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे इक्वल टू या ग्रेटर देन होना चाहिए वर्टिकल वर्ने फंडे से जितना एम जी है उतना ही एन है सो दिस इज अगेन कपर यहां से आपने फोर्स उठाया एम जी और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है बी बाई टू अब हम आगे बढ़ते आगे कैसे कि आप ये एच को इधर अगर आप शिफ्ट कर देते हैं तो देखिए ये चीज क्या बनेगा एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पर आएगा एम जी बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस एच तो F का वैल्यू इस मैग्नीट्यूड से अगर बढ़ के रहा तो टिपिंग होगा अदरवाइज टिपिंग नहीं होगा यानी आप ये कह सकते हो कि F मिनिमम का वैल्यू क्या आएगा एम जी बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस एच दिस इज दैल्यू ऑफ F मिनिमम अच्छा वाइस वर्षा भी कर सकते थे आप F को इधर भगाओ H को इधर भगाओ तो ये चीज ऐसा दिख जाएगा एच इज इक्वल टू एम जी बी डिवाइडेड बाय ट्वाइस एफ अब मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं इन दो एक्सप्रेशन के मायने क्या है देखिए मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम में बताया था कि आप ये जो हॉरिजॉन्टल कपर है इसको अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आपके पास दो चॉइसेस है एक तो एच बढ़ाएंगे तो भी स्ट्रॉन्ग होगा और दूसरी बात एफ बढ़ाएंगे तो भी स्ट्रॉन्ग होगा तो दोनों चीजें वेरिए बन गए एच भी वेरिए बन गए एफ भी वेरिए बन गए तो मैं ऐसा मानता हूं इस केस में कि आपने एच को कॉन्स्टेंट मेंटेन किया है H को कांस्टेंट है करके यू आर स्टेटिंग द वैल्यूज ऑफ मिनिमम फोर्स इस फोर्स को मिनिमम मेंटेन किया है इससे ज्यादा रखोगे तो पक्का टिपिंग होगा इस केस में हम लोगों ने क्या किया F को कांस्टेंट माना मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज केप्ट कांस्टेंट एंड द H में भी वेरिएबल है तो इतना H मिनिमम है इस H के ऊपर टिपिंग पक्का होगा इससे ज्यादा होगा तो कंफर्म ही टिपिंग होगा तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि टिपिंग के लिए क्या मिनिमम फोर्स लगता है और क्या मिनिमम हाइट लगेगा ठीक है अच्छा यहां से अपन कुछ एक केसेस भी बना सकते हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है उसको भी समझने की कोशिश करते क्या केसेस है बॉस यहां पे ऐसा कुछ कर लेते जैसा कि फर्स्ट केस एच इज लेस देन एच मिनिमम सारे लिख देता हूं मैं सेकेंड केस में भी हम वैसा ही मिनिमम मेंटेन करते नेक्स्ट इज अगेन एच लेस देन एच मिनिमम देन एच इज इक्वल्स टू एच मिनिमम एंड नेक्स्ट इज एच ग्रेटर देन एच मिनिमम तो पहले यहीं से बातचीत कर लेते इसका मीनिंग तो आप समझते ही है एच मिनिमम से भी कम एच रहेगा तो टिपिंग नहीं होगा नो टिपिंग नो टिपिंग नो टिपिंग टिपिंग जस्ट स्टार्ट एंड टिपिंग हंड्रेड परसेंट ऑकर इसमें अगर मैं कंडीशन को जोड़ दू है ना कंडीशन कौन सी कह रहा हूं कि जो आपका अप्लाइड फोर्स है मानो अगर वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है म्यू एम जी क्या होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक अप्लाइड फोर्स और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें क्या होना चाहिए अगर अप्लाइड फोर्स स्ट्रॉगर है तो ही बॉडी स्लाइड करेगी अदरवाइज बॉडी स्लाइड नहीं करेगी तो इसका ये कहना है कि अपनाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक से कम है मतलब यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं होगा इसकी नेक्स्ट केस आप देखिए एफ इक्वल्स टू म्यू एम जी रखता हूं नेक्स्ट केस देखेंगे एफ इज ग्रेटर देन म्यू एम जी रखता हूं यहां पे हम लोग ऐसा मेंटेन करते हैं एफ इक्वल्स टू म्यू एम जी टाइप का ऐसा कुछ तो यहां पर मैं कहूंगा कि देर इज नो स्लाइडिंग स्लाइडिंग जो स्टार्ट और यहां पर क्या होगा स्लाइडिंग हंड्रेड परसेंट अब मैं सबको कंबाइन करता हूं तो ये केस कैसा बना यहां पे ना ही स्लाइडिंग होगा ना ही टिपिंग होगा स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट होगा टिपिंग नहीं होगा स्लाइडिंग तो कंफर्म हो रहा है और टिपिंग नहीं हो रहा है उसके बाद में स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट 
टिपिंग जस्ट स्टार्ट मतलब ये ऐसी सिचुएशन है कि स्लाइड और टॉप वन एक साथ होगी बॉडी है ना और जस्ट स्टार्ट वाली सिचुएशन है और ये क्या सिचुएशन है टॉप वन हंड्रेड परसेंट होगा है ना स्लाइडिंग का आई डोंट नो वो केस में लगता ही नहीं हो क्योंकि टॉपनिंग होगा तो स्लाइडिंग का मैं क्या करूँ बॉडी का तो पूरा मूवमेंट ही हो गया रोटेशन ही हो गया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है इसके ऊपर से आपको जज करना पड़ेगा आपके एम के अंदर के आंसर आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट वॉज टॉपनिंग ठीक है Thank you very much